teman-teman, selamat datang kembali di channel Grit Toto. Yes, ini dia mobil yang datang dari masa depan. Ini adalah Cherry Omoda 5 EV konsep. Come from future. Jadi, mobil ini rencananya tahun depan akan dijual secara resmi oleh Cherry Indonesia. Dan seperti apa sih detail dari mobil ini? Ini dia videonya. Oke teman-teman, sebelum datang ke Indonesia, sebetulnya saya sudah melihat langsung mobil ini langsung dari Wuhu, China. Jadi di ruang desain Cherry Internasional, saya sudah sempat melihat mobilnya walaupun masih setir kiri gitu ya. Dan waktu itu saya cuma bisa ngelihat pakai mata aja. Jadi handphone semua dikumpulin, nggak boleh difoto-foto. Dan akhirnya saya bisa melihat langsung sekarang yang setir kanan. Karena di sana memang cuma ada setir kiri, bahkan di Shanghai Auto Show waktu lalu, itu juga cuma setir kiri, jadi bisa jadi ini adalah satu-satunya Omoda 5 EV yang pakai setir kanan. Dan kalau kita lihat secara desainnya, memang dia mirip-mirip dengan Omoda 5 yang sudah dijual di Indonesia. Cuma karena dia memang sebuah mobil EV, jadi secara tampilan ya, ini clean banget, dia minim sama kisi-kisi. Udah gitu, kalau di bagian bawah memang tetap ada lah sedikit kisi-kisi untuk kondensor AC-nya. Tapi memang kalau kita lihat wajah secara keseluruhan gitu ya, dia kayak seperti ada konsep X ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini seperti huruf X gitu, keren banget ya kan. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini ada panel yang bisa dibuka. Jadi di sini adalah tempat untuk port chargingnya. Jadi kalau teman-teman mau ngecas untuk AC atau DC, itu bisa di bagian depan. Dan gitu juga kalau kita lihat di sini ada kamera, di spion ada kamera, bahkan di bagian belakang juga ada kamera. Karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Lampunya sudah LED, sama seperti dengan Omoda 5. Lalu juga dia sudah ada cornering lamp, DRL-nya juga sudah LED. Jadi memang kesannya lebih futuristis. Yes, karena ini mobil datang dari masa depan. Come from future. Nah, kalau kita lihat bagian sampingnya, teman-teman. Jadi untuk peleknya, sebetulnya ukurannya mirip-mirip dengan Omoda 5 yang sudah dijual di Indonesia. Jadi ukurannya 18 inci, cuman bedanya kalau kita lihat bagian peleknya, teman-teman. Jadi peleknya ini ada tambahan seperti plastik gitu ya. Dan dia kesannya seperti pelek yang menutup. Itu kenapa mobil EV itu banyak banget yang memang secara pelek dibikin menutup supaya dia lebih aerodinamis. Itu bisa pengaruh dengan e, jarak tempuhnya nanti sama efisiensi dari baterainya. Kalau ukurannya tetap sama ya, pakai yang 215, 55 ring 18. Oke, di sini spionnya, tadi seperti saya bilang, dia sudah ada kamera 360. Lalu kita lihat ke bagian dalamnya teman-teman, ini memang tampilannya sedikit berbeda dengan versi yang Omoda 5 yang sudah dijual ya. Kalau kita lihat layarnya, 24,6 inci ya. Dan dia curve teman-teman, artinya dia seperti melengkung gitu ya. Sehingga si pengemudi itu lebih enak untuk melihatnya. Udah gitu kalau di depan ya, kalau kita lihat itu ada seperti sensor, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur driver monitor system. Artinya kalau kita pengemudinya dia lelah, itu akan ada sensor yang menangkap, sehingga akan timbul notifikasi untuk kita segera istirahat. Udah gitu juga kita lihat di bagian tengahnya dia udah nggak ada tuas transmisi lagi karena tuas transmisinya sekarang berpindah ke bagian dekat lingkar kemudi. Jadi dia mirip uh, tuas lampu gitu ya, tapi dia sistemnya ada di bagian situ tuh. Dan setirnya, wah ini keren nih. Nggak cuma dari finishingnya dia menggunakan kulit lalu kombinasi warna biru dan putih, tapi juga untuk tombol-tombol yang ada di lingkar kemudi itu dia nggak pakai tombol fisik lagi. Melainkan berganti menjadi dia touchscreen teman-teman jadi memang karena mobil ini datang dari masa depan gitu ya sehingga dia harus menyesuaikan secara tombol-tombolnya juga dan kalau kita lihat lagi di kisi-kisi tengah itu ada beberapa tombol masih ada tombol fisik ya tapi memang nggak terlalu banyak jadi itu untuk kayak buat nyalain mesin hazard sama untuk AC nya aja jadi kalau kita lihat di bagian dalamnya ya ini joknya sebetulnya mirip-mirip aja dengan Omoda 5 yang sekarang tapi ini finishingnya atau Auranya memang kelihatannya lebih keren gitu ya dengan kombinasi warna beige dan biru. Bahkan kalau kita lihat di dalamnya juga ada stitching-stitching warna kuning tuh ya. Dan juga kalau untuk fitur-fiturnya memang dia sudah dilengkapi dengan ambient light. Bahkan ada 64 warna teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan mood teman-teman. Pengen lagi warm gitu bisa pakai yang warna kuning atau yang pengen yang agak cool gitu bisa yang agak-agak biru warnanya. Sekarang kita geser ke bagian belakang. 
Kalau kita lihat ke bagian atapnya, dia tetap dengan sunroof yang bisa dibuka. Lalu ciri khas juga dari Omoda 5 karena dia spoilernya. Ini kesannya sporty banget ya dengan ada dua tingkatan seperti ini. Jadi memang kesannya tetap sporty sama dengan seperti yang Omoda 5. Yang paling saya suka dengan Omoda 5 adalah ini nggak cuma yang di EV ya, tapi yang di versi Ice juga lampunya teman-teman. Jadi dia seperti ada animasinya gitu. Waktu pertama kali dinyalakan, jadi dia ada seperti jalan seperti itu dan semuanya sudah menggunakan teknologi LED. Emblem-emblemnya karena dia EV di sini ada emblem EV, sementara di sananya ada emblem Omoda 5. Jadi memang ini ngeliatin banget kalau ini adalah sebuah mobil listrik murni ya, baterai electric vehicle. Sebagai informasi tambahan juga teman-teman, jadi Omoda 5 EV ini dia punya fitur ADAS yang cukup lengkap ya. Ada adaptive cruise control, auto emergency braking, traffic jam assist, forward collision warning, jadi memang cukup lengkap, bahkan ini lebih lengkap dibandingkan Omoda 5 yang ICE jadi kalau di sana itu ada sekitar 11, kalau ini ada sekitar 14, jadi memang cukup banyak nah teman-teman pasti banyak yang nanya kan Si Omoda 5 EV ini bisa jalan berapa jauh sih? Oke, jadi berdasarkan spesifikasi kita memang belum tahu spek lengkapnya dari baterainya. Tapi informasinya mobil ini bisa berjalan sejauh 450 km. Dan untuk waktu pengisiannya dari baterai 30% sampai 80% itu untuk yang DC ya, DC charging. Dia bisa waktunya itu cuma 35 menit teman-teman. Dan juga mobil ini punya fitur vehicle to load. Artinya dari baterai dia bisa menyuplai tenaga listrik untuk rumahan misalnya kita mau lagi camping gitu ya kita bisa nyolok nih listrik ke mobilnya nah menarik ya teman-teman Cherry Omoda 5 EV ini bakal langsung diproduksi di Indonesia jadi tahun depan nih awal tahun depan mobil ini bisa teman-teman langsung milikin caranya gimana nah buat teman-teman yang datang ke Gias itu bisa langsung DP 10 juta ya jadi cuma DP 10 juta tahun depan mobilnya langsung delivery jadi kalau buat teman-teman yang mungkin mampir-mampir ke Gias, jangan lupa juga mampir ke Hall 9 karena ada bootnya Cherry nggak cuma Cherry Omoda 5 EV aja nih, karena juga ada Cherry Omoda 5 yang Ice lalu ada Tigo 7 dan juga Tigo 8 bahkan kalau teman-teman pengen test drive, pengen ngerasain seperti apa rasanya dari Tigo 8 atau Cherry Omoda 5 bisa langsung ada unit testnya di area test drive Oke teman-teman, sekian dulu review dari saya dan terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa nih buat mampir ke Gias juga, terutama ke bootnya Cherry di Hall 9 sampai tanggal 20 Agustus 2023. Sampai jumpa.